वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज हुई है सीरीज को कई रिव्यूअर ने अच्छे रिव्यू भी दिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी ऑडियंस इस सीरीज से खुश नजर नहीं आ रही है पिछले दिनों ट्विटर पर हैशटैग टैग बैन पाताल लोक भी ट्रेंड किया था पर ऐसा क्यों है कई यूजर्स का आरोप है कि ये सांप्रदायिकता फैलाने वाली सीरीज है जिसमें समुदायों को गलत तरीके से दिखाया गया है खैर ये पहली भारतीय सीरीज तो नहीं है जहाँ कास्टिज्म को दिखाया गया हो फिर भी सीरीज के उन पॉइंट्स पर बात करना तो बनता है जो इसे आपत्तिजनक बनाते हैं और ये भी जानना बनता है की क्या वाकई में सीरीज जबरदस्त है हम आपको सीरीज की पूरी कहानी नहीं सुनाने वाले है वो तो आप अब तक वैसे भी सुन चुके होंगे हम बात करेंगे इसके मेजर पॉइंट आरोप पहले आपको बता देती हूँ इसकी स्टार कास्ट और मेकर्स के बारे में इस सीरीज की प्रोड्यूसर है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इसे लिखा और डायरेक्ट किया है सुदीप शर्मा ने और लीड रोल में हैं जयदीप अहलावत नीरज ताबी और अभिषेक बैनर्जी किसी भी सीरीज को उसकी राइटिंग बेस्ट बनाती है लेकिन बेस्ट राइटिंग का मतलब ये तो नहीं कि हम सोसाइटी के केवल नेगेटिव पॉइंट को दिखाएं और पूरी तरीके से सोसाइटी को नजरअंदाज कर दे सीरीज का नाम रखा गया है पातालो ट्रेलर आया तो लगा की सीरीज इंडिया में क्रिमिनल थ्योरी को समझाने वाली है जैसे की नेटफ्लिक्स की माइंड हंटर है या फिर ये किसी बड़ी क्राइम हिस्ट्री आरोप बेस्ट हो सकती है पर कहानी इससे उलट है अब ये हमारी उम्मीदों का दोष है या फिर हमें अंदाजा लगाना चाहिए था कि अगर इंडिया में है तो क्राइम का सीधा ताल्लुक कास्टिज्म से होगा सीरीज के दूसरे एपिसोड में चारों अपराधियों में से एक महिला अपराधी को नेपाली गाली दी जाती है ओ टी टी प्लेटफॉर्म आरोप कुछ भी चल सकता है तो क्या इसका मतलब ये है कि कहानी का कोई दायरा नहीं होगा सीरीज के इस एक सीन ने उन लाखों लोगों की मेहनत को पानी में फेर दिया जो सामुदायिक भेदभाव के खिलाफ है क्या ये कहानी लिखने से पहले या इस सीन को फिल्माने से पहले मेकर्स के मन में सवाल नहीं आया कि कितने पूर्वी भारतीयों को रैगिंग का शिकार होना पड़ता है चीनी करोना और न जाने क्या क्या कहकर उन्हें चिड़ाया जाता है और ये सीन उन्हें और बढ़ावा देता है खैर हम सबको क्या हमने तो सुना है की सीरीज जबरदस्त है तो हम भी आँख बंद करके देख लेंगे और यही कहेंगे की सीरीज जबरदस्त है इस सीरीज में दूसरी आपत्तिजनक चीज जो लगती है वो ये की सीरीज का कॉन्सेप्ट एक क्रिमिनल थ्योरी को कास्टिज्म से जोड़ देना क्या सही है सीरीज में पकड़े गए क्रिमिनल का पास निकल कर आता है तो पता चलता है कि जो मेन क्रिमिनल है वो जातिवाद का शिकार है हैंडसम मुस्लिम पुलिस ऑफिसर है सीरीज में लेकिन उसके साथ भी उसी के डिपार्टमेंट वाले भेदभाव करते हैं अलग नजर से देखते हैं क्या ऐसा सच में होता है अगर होता है तो बहुत गलत है और अगर सिर्फ ये रेयर केस है तो इसे सीरीज में तरह से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए था सीरीज की थ्योरी थी स्वर्ग लोग धरती लोग और पाताल लोग स्वर्ग लोग यानी कि अमीर लोग यानी देवता धरती लोग यानी कि आम लोगों के रहने की जगह और पाताल लोग यानी कि राक्षस यानी कि क्रिमिनलों के रहने की जगह लेकिन सीरीज को देखकर लगता है कि अपर कास्ट वाले स्वर्ग लोग में रहते हैं और दलित और मुसलमान समुदाय के लोगो को पाताल लोग भेज दिया गया है जिन्हें क्रिमिनल बनने के लिए मजबूर किया जाता है कॉन्सेप्ट टोटल मिसलीडिंग है ये सीरीज आजादी ऐसी पहले बनती फिर भी माना जा सकता था की देश में भेदभाव हुआ करता था लेकिन क्या दो में इस तरह का भेदभाव होता है और क्या इसे इस तरीके से इस सीरीज में दिखाया जाना चाहिए था सीरीज की तीसरी सबसे आपत्तिजनक बात जो लगी वो ये कि सीरीज में एल कम्युनिटी को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो समुदाय अपने हक के लिए इतने सालों से लड़ रहा है आप कब उसकी छवि सीरीज और फिल्मों में चेंज करेंगे इंटरनेशनल सीरीज में एल कम्युनिटी को जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो आप क्यूँ नहीं देते हैं इंक्वायरी के दौरान लड़की समझ पहले महिला कॉन्स्टेबल उसे कपड़े खोलने के लिए मजबूर करती है तो जब पता चलता है की वो लड़की नहीं है तो पुलिस वाला उसके सबके सामने कपड़े खोल देता है और सबसे आपत्तिजनक और गंदा सीन वो जहाँ पर बाकी क्रिमिनल्स के साथ उसे खुले में नहाने के लिए मजबूर किया जाता है ये सब क्या है ऐसा लगता है स्टोरी को बेटर बनाने के लिए बुरे बुरे सीन्स डालने की कोशिश की गई है अब इन आपत्तिजनक सीन के बाद ओवरऑल सीरीज की बात करते हैं सीरीज कईयों को जबरदस्त लगी पर मुझे ये सीरीज क्राइम पेट्रोल के महा एपिसोड ऐसी ज्यादा कुछ भी नहीं लगी सीरीज में सस्पेंस बनाने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन क्रिमिनल्स के पास में कोई ज्यादा जान नजर नहीं आती है सिर्फ खून खराबे ऐसी इसे ड्रावना दिखाने की कोशिश की गई है और सीरीज का क्लाइमेक्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो अच्छी बात है पर हमारी नजर में सीरीज की राइटिंग में बहुत कमियां हैं। एक्ट्रेस की एक्टिंग अच्छी है लेकिन सिर्फ एक्टिंग अच्छी है इसलिए सीरीज को जबरदस्त नहीं कहा जा सकता इस सीरीज की आई रेटिंग 7.6 है जबकि मिर्जापुर की रेटिंग एट है तो दोनों सीरीज को कम्पेयर करना भी बेवकूफी है तो ये था वेब सीरीज पाता लोक का रिव्यू आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मैं जरूर बताए अगर आपने हमारे चैनल डिस्कोर्स इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।